Здравствуй, зритель! Ты на канале коротких прохождений игр, и сегодня у нас на очереди нашумевшее атомное сердце, проект российской студии Манфиш, повествующий об альтернативном мире СССР, в котором прорывная наука и талант ученых позволили вывести производство роботов на новый уровень. Бери радиоприемник, готовь серп и молот, а мы начинаем! Мы же играем за майора Сергея Нечаева, агента советской разведки под позывным П-3, прошедшего Вторую мировую и имеющий ранение. Пролог игры начинается с прибытия майора Нечаева в комплекс предприятия 3826 для оказания помощи во внедрении нейросети «Коллектив 2.0», в подробности дела которого майор Нечаев старается не вдаваться. Суть нейросети «Коллектив» в объединении сознания людей и роботов, последние из которых могут управляться одной только мыслью человека. Проще говоря, нейросеть «Коллектив» представляет собой что-то вроде глобальной сети, как интернет, в котором сознанию человека доступны все самые передовые и не только знания, тем самым облегчая жизнь, а также совершая невероятный скачок в развитии человечества. Данная структура позволяет человеку изучить любую профессию в поистине краткие сроки, как, например, в нашем мире какая-нибудь IT-компания, которая не связалась со мной, не заплатила мне, поэтому рекламы не будет. А жаль, момент был хороший. Ладно, продолжаем. Присоединение к этой глобальной сети возможно посредством подключения специального устройства под названием «Мысль» к мозгу человека и сделав специальную инъекцию для работоспособности этого устройства. Мы идем в офис нашего начальника, академика Дмитрия Сергеевича Сеченова, а также по совместительству создателя нейросети «Коллектив», который ласково называет главного героя «Сынок», так как когда-то спас ему жизнь. Агент П-3 добирается до офиса Сеченова, где получает ключ от машины, которая доставит нас в лабораторию из рук интернет-идолов прошлого месяца, близняшек телохранительниц академика Сеченова, которых зовут довольно странно, левая и правая. То есть кто, гадайте сами, я думаю именно это не главное, что в них есть. Серьезно, тем количеством жидкости, которые люди намеренно или нет потеряли при их виде, можно было бы заполнить огромный океан на Марсе, тем самым терраформировав его. Но купаться я бы в нем не стал, и вам не советую. Так вот, получая ключ от летающей Волги, по пути вместо предназначения нам дают немного времени насладиться видами под прекрасную музыку. Однако все было бы слишком просто, если бы все было хорошо, и поэтому на нас нападает один из местных роботов – Дрофа. Терпя крушение, майору Нечаеву и его помощнику, искусственному интеллекту Храс, удается выжить. Нам помогает один из роботов Терешкова, который объясняет, что все машины вокруг посходили с ума и начали на всех нападать. Пытаясь покинуть компанию агрессивно настроенных усачей, один из летающих роботов поднимает наш лифт и вытаскивает оттуда силу Терешкову, которую нам спасти не удалось. Лифт терпит крушение. На этом пролог заканчивается и начинается основная часть. Придя в себя, агент П-3 и его спутник Крас подмечают, что все роботы в округе сошли с ума и при одном виде наших героев демонстрируют агрессивное поведение. Однако ближайший топор, оказавшийся в руках у майора Нечаева, способствует умиротворению железных созданий. Связавшись с нашим начальником Сеченовым, удается выяснить, что причина агрессии робота это взлом центрального узла управления одним из бывших ученых Петровым, который находился в заключении. Наша же задача найти ученого и привести начальнику живым, ведь только у него в голове есть коды доступа к узлу управления роботами, нужные нам, чтобы остановить это безумие. Главным героям необходимо отыскать вход на территорию предприятия Вавилов, где на данный момент и находится предатель. Покрошив по дороге несколько усачей, нас ожидает в туалете неожиданный сюрприз, который чуть не убивает героя, однако нас спасает откуда-то взявшись Баба Зина с вилами в руках, поясняя, что тоже ищет вход на территорию комплекса, ведь как она считает, там безопасно. Немного поговорив, нас замечает один из летающих дронов, провоцируя тем самым тревогу и уведомляя других машин об опасности. В течение 30 секунд к нашим друзьям прилетит множество опасных роботов, поэтому Баба Зина открывает вход на территорию, при этом отбиваясь от противников, один из которых отправляет нас прямиком в падающий на территорию предприятия лифт. Упав на территорию комплекса, агент П-3 и его спутник Храс, прибивая сквозь Арав роботов ищут Виктора Петрова, однако напарываются на одного из роботов-землекопов, который чуть не отправляет наших героев на тот свет. Очнувшись, майор Нечаев обнаруживает новую компанию, доктора Ларису Филатову, пытающуюся спасти одного из военных, однако их прерывает очень элегантный и красивый, но все так же опасный и усатый робот-лаборант, являющийся улучшенной версией простых белых роботов. Разобравшись с грациозным кунг-фу-мастером, 
наши герои, услышав пугающий красивый голос, певший песню... Детская колыбельная. Не к добру. Раз. Что там за... Находят соперницу близняшкам, робот-холодильник Элеонору, проявляющую нездоровый интерес к нашему герою и предлагающий ему всякое. Ах, как брутал! Я соображу. Понести меня в свой полимер. Элеонор является оружейным шкафом, поднимающим наши навыки, и не только. Использовав некоторую часть салфеток и масла, мы отправляемся дальше, преследуя Виктора Петрова. Выполняя различные квесты, а также уничтожая на своем пути множество разнообразных роботов, нашим героям удается выйти на предателя, который был вовсю занят разговором с нашей уже знакомой доктором Людмилой Филатовой, той самой девушкой, спасшей нас. Петров и Филатова, будучи в сговоре, вступают в спор, суть которого заключается в том, что Филатова предупреждает своего подельника об агенте, который его ищет. Однако, будучи почти убитым роботом червем Бураф, она не смогла пройти мимо и спасла его. На это очень недовольно реагирует сам Петров. Прервав разговор, агент П-3 приказывает предателю сдастся, однако последний, имея контроль над машинами, приказывает им напасть на наших героев, тем самым получая возможность побега, забрав при этом с собой ключи от дверей. Разобравшись с роботами, наши герои ищут возможность открытия дверей, через которых сбежал Петров, которого довольно быстро удается догнать, однако мы обнаруживаем уже не живого предателя с отсутствующей головой. Связавшись с начальником, академиком Сечиновым, П-3 поясняет ситуацию, на что получает приказ срочно выбраться и следовать на территорию ВДНХ, где появилась какая-то серьезная проблема. При Петрове имелся ключ от одной из дверей, которую он забрал до этого, однако он не подходит для открытия дверей наружу, так как компьютер, отказывающийся открыть путь наружу, считает условия внутри комплекса неблагоприятными. Системой считывания условий комплекса является механизм под названием Береза ПК-4, питающийся четырьмя колбами, которые разбросаны по всему предприятию. Наша задача – найти все четыре колбы, находящиеся в разных цехах предприятия для создания благоприятных условий внутри механизма, тем самым заставив автоматически компьютер открыть нам дверь. Каждый цех представляет из себя разнообразные задачи по обнаружению, заполнению, доставке колб, а также полному доведению игрока до нежелания заниматься этим дальше. Подобности данного мероприятия не слишком интересны, поэтому перейдем дальше. Однако я хотел бы заметить, что в одном из цехов предприятия мы встречаем новый тип врагов – Зараженных. Зараженные это погибшие солдаты, инфицированные ростками побега и мутировавшие в зомби. Найдя все четыре колбы и вставив их в систему управления аварийными дверями, героям удается покинуть комплекс вавилов на лифте, поднимающимся наружу. Внешний мир представляет из себя разрушенное роботами место и не представляющее из себя совершенно никакого интереса, так как любое нападение на роботов влечет за собой бесконечные волны противников, уничтоженных которых очень быстро восстанавливают постоянно пребывающие роботы-ремонтники. Единственный смысл в устраивании драк на поверхности является получение из только что уничтоженных роботов материалов, необходимых для крафта, а также посещение полигонов с чертежами и улучшениями для оружия. Поэтому, особо не отвлекаясь на роботов, главный герой следует дальше, встретив на пути уже знакомую бабу Зину, пребывающую на своей резиденции, летающей избе, с криками «А вот и я, внучок!» Баба Зина приглашает нашего героя посмотреть мультики, а именно, сверхсекретное освещение по закрытому каналу связи, в котором член политбюро, товарищ Молотов, разбирается с академиком Сечиновым. Насчет инцидента на предприятии, сетуя на то, что информационный резонанс данной катастрофы может дойти до американских коллег, и тогда репутация Советского Союза, пиши, пропала. Международный конфликт, ведь роботы СССР продаются во многие страны. Также из-за этого хаоса товарища Молотова беспокоит возможность запуска проекта «Атомное сердце». Сеченов же утверждает, что все под контролем, не стоит беспокоиться, и ситуация исправлена. Члена Политбюро, разумеется, данный ответ не устраивает, и при поддержке высшего руководства страны товарищ Молотов едет на предприятие со специальной комиссии, которая оценит последствия сбоя. Комиссия будет на месте уже через несколько часов. Тем временем, майор Нечаев несколько удивлен, какие мультики смотрит Баба Зина, и сообщает, что таких бабушек он еще не встречал. На что последнее говорит, что возможно у Сергея Девича память, однако по ее явно не встречал, хоть и не помнит некоторые мелочи после ранения. Единственный быстрый способ попасть на ВДНХ, это поезд, водитель которого, робот-официант Рафик, отказывается вести без билетного пассажира, но найти билет оказывается возможным у одного из погибших неподалеку. Устройство мысль, которого еще функционирует и дает возможность поговорить с ним еще некоторое время уже после его смерти. Вооружившись билетом и отправившись на поезде дальше, по прибытию на станцию ВДНХ, на состав нападает один из роботов и разрушив вагон, нашим друзьям удается спастись. Также встретить одного из посредников нашего начальника, агента Штокхаузена, который докладывает о том, что следующая наша задача состоит в том, чтобы попасть внутрь ВДНХ и включить учебную тревогу, а дальше... Я хочу, чтобы вы сами увидели эту сценку. Агент П-3, вы же солдат. Вы должны прикрывать меня. Ты что удумал, эй? Вот и прикрывайте! А? Стой, ты куда? А, слизняк, упаси! Стой, 
Далее, поднявшись на грифе и пролетев на тросе, удается попасть в зону выставки. Однако путь нам преграждает тот самый робот, разрушивший поезд под названием ЕЖХ-7, он же Ежиха. В нелегкой схватке нашим героям удается одолеть противника и пройти дальше. Однако и здесь стоится проблема. Чтобы попасть внутрь, необходимо активировать два зеркала, одно из которых неисправно. Забравшись через небольшое отверстие внутрь, а также пройдя множество логических квестов, удается починить механизм зеркала и продолжить путь. Внутри мы встречаем девушку Гида, робота Терешкову, модель которой мы уже видели ранее. Отдав ей приказ активировать учебную тревогу, она отказывается, не понимая цель данного приказа, а также подозревая, что агент П3 и есть робот, ведь все люди в комплексе убиты, а он не пострадал. Следующая же цель состоит в том, чтобы доказать Терешковой, что мы человек, пройдя тест Дарвина, поэтому придется найти три предмета, олицетворяющие главные ценности советского гражданина – труд, искусство и жизнь. Как удобно, что все три предмета находятся в соседних комнатах – молот, радио и цветок. Получив все предметы, а также поняв, что перед ней человек, Терешков сообщает, что все равно не может активировать режим учебной тревоги, так как для этого необходимо два робота, на что получает весьма негодующую реакцию со стороны майора Нечаева. Да ты издеваешься? Девушка-робот просит найти ее подругу такой же модели по имени Квара, но из-за хаоса, творящегося вокруг, сумасшедшие роботы разобрали ее напарницу на части, которые разбросаны по всему комплексу и, не удивляясь, которые нам необходимо найти. Кровью и потом удается найти каждую часть Квары и соединить ее, после чего робот активирует режим учебной тревоги, после чего сразу же прибывает комиссия во главе с товарищем Молотовым, который крайне удивлен кровью вокруг и общим хаосом. На связь выходит сам Сеченов и утверждает, что все в порядке, что вокруг не кровь, а краска. Однако, принимая во внимание все, что произошло, Молотов сообщает Сеченову, что согласно постановлению генерального прокурора СССР, в отношении академика Сеченова будет проведено тщательное служебное расследование, а также запуск проекта «Коллектив» будет отменен, после чего Сеченов просит Молотова о личном разговоре наедине. Через несколько секунд майор Нечаев чувствует что-то неладное и просит запереться всю комиссию. Далее все сменяется загадочным сном или галлюцинацией, в ходе которой мы играем за какое-то пушистое создание, и косплей Марио собирает яблоки, и слыша вдали женский голос, зовущий к себе. Пройдя некоторое расстояние, сон прерывается, и наш герой просыпается в окружении убитой комиссии. Сеченов и Штокхаузен удивлены тем, что случилось. Академик Сеченов сообщает, что роботы прорвались к ним и убили всех, кроме самого агента П3. Академик считает, что это ничего не меняет, и предстоящий проект «Коллектив», планируемый запуститься в понедельник, должен быть запущен. Сеченов приказывает своей телохранительнице, правой, заняться этим. Девушка-робот, принимая пикантные позы, берет тело Молотова за руку и тащит. Вместе обе телохранительницы приступают к какому-то странному ритуалу, на который поначалу смотреть одно удовольствие. Далее в ходе ритуала появляется красная субстанция и поглощает тело члена Политбюро. Сеченов называет этот ритуал последней дани усопшему. Красная субстанция – это нейрополимерный информационный накопитель, который, растворив тело носителя, получает его знания и копит их в себе. Прервав Сеченова и Нечаева, Штокхаузен сообщает, что кто-то пытается передать информацию на Запад, используя центральный узел связи, ключи от которого имеют только два человека. Сам академик Сеченов и ныне покойный предатель Петров, который оказывается совсем живой, и доставить которого является нашей следующей задачей. Добравшись до научного центра, из которого идет сигнал, майор Нечаев находит преступников, предателя Петрова и его напарницу, нейрохиру Филатову. Однако, отвлекшись на робота, получает разряд шокера и отключается. Доктор Филатова пытается вылечить нашего героя, на что негодует Петров. Однако девушка уже сыта по горло убийствами, не хочет новых смертей. Тем временем, агент П3 просыпается и стравливает напарников друг с другом, утверждая, что все убийства людей произошли из-за самого Петрова, который заставил роботов убивать их. Филатова не понимает, о чем речь, ведь она считала, что Петров вызвал лишь локальный сбой, но нечаяву удается ее переубедить тем, что их самих роботы не трогают, значит Петров имеет над ними контроль, следовательно, причина не сбой, а желание предателя Петрова. Девушка ссорится с Виктором и уходит от него. Виктор пытается ее догнать. Агенту удается освободиться и преследовать Виктора Петрова, который уже успел добраться до театра, куда наш герой направился. Код в театр охраняет один из роботов, которого мы уже ранее встречали, позывной которого Беляш. Сразившись с мини-боссом в нелегкой схватке, удается попасть внутрь театра, где изрядно попотев, получается догнать предателя, который пытается переубедить главного героя в том, что злодеем является сам Сеченов, что предстоящий запуск коллектива 2.0 большая ошибка, которую пытался исправить Петров. Он утверждает, что коллектив поработит всех, кто будет в нем находиться, и даст Сеченову безграничную власть над большинством людей на планете. Роботы, устроившие вокруг хаос, 
буду целиком и полностью подчиняться академику, убивая и краша всех вокруг. Майор Нечаев не согласен, ведь считает, что это Петров натравил роботов на людей, перепрограммировав и добавив им боевой режим. Однако Виктор сообщает, что боевой режим был заложен в машинах еще на этапе конструирования Сечновым, и добавить его сейчас очень долго и трудно. А сам Петров лишь активировал его. Сечинов добавил боевой режим роботам не просто так и заранее знал, что он будет необходим, но для чего? Неужели Петров прав и Сечинов является злодеем? На этой ноте, также опечалившись утратой своей возлюбленной, Ларисы Филатовой, Виктор отдает кольца, которые хотел отдать девушке, сделав ей предложение в этом театре, и подставляет голову роботу с лесвием. Майор Нечаев ошеломлен тем, что узнал, и не понимает, что теперь делать. Связа... Связавшись с начальником, агенту... Связа... Связа... Свеж... Блядь, связавшись... Связ... Свежа... Свяжавшись... Блядь, это пиздец. Связавшись... Выйдя на связь с начальником, агенту дают задачу срочно принести голову Петрова в лабораторию, дабы восстановить из нее информацию и остановить роботов. На сцене появляется мини-босс Наташа, огромный неповоротливый робот, победить которого не составляет большого труда. Победив Наташу, на связь выходит Сечинов и спрашивает у Нечаева, не нашел ли он при Петрове двух колец с гравировкой, на что получает отрицательный ответ, ведь Петри 3 уже не знает кому доверять. По пути в лабораторию главному герою звонит Баба Зина и тоже спрашивает про кольца, на что П3 говорит, что у у него их нет. Раз интересуется, почему Сергей всех обманул, что не получал кольца, но Сергей отвечает, что никому не доверяет и пока что не знает, что делать с этими кольцами. Храс не понимает, что имеет в виду П3, но последний объясняет, что сопоставил слова Петрова с фактами, ведь откуда у роботов есть ракетные установки, пулеметы и тому подобное. Петров программист, он не мог бы научить роботов драться, стрелять, если сам не умеет. Он не смог бы установить на десятки моделей роботов оружие, он не инженер. Все оружие и все навыки действительно были установлены на роботов еще на этапе проектирования, а значит Сечинов в этом замешан. Услышав это, Храс соглашается с напарником и воспроизводит запись Молотова, в которой идет речь о боевом режиме. Товарищ Молотов знает про боевой режим роботов, однако он недоволен не тем, что он есть, а тем, то, что он был активирован до того, как коллектив 2.0 был запущен, и проект Атомное сердце из-за этого может потерпеть фиаско. Суть проекта Атомное сердце заключается в том, чтобы послав множество роботов в ту же Америку, активировать их боевой режим, тем самым уничтожив атомную промышленность страны. То есть атомное сердце. Далее Нечаев спрашивает друга, почему все так интересуются кольцами, на что получает ответ, что кольца это бета-коннекторы, которые не давали своим носителям никаких особенных полномочий, но предоставляли возможность присутствовать в системе коллектива, давая полную автономность при сохранении доступа в общую информационную сеть, что делало бы владельца роботов, на которые надеты такие кольца, единственным их хозяином, в отличие от других машин. Добравшись до лаборатории с головой Петрова, Нечаев отдает ее одной из близняшек, которая проводит тот же ритуал что и с Молотовым, тем самым получая доступ к информации в голове предателя. Тут же прибегает Лариса Филатова и бросает гранату под ноги Штокхаузена, причитая при этом, чтобы негодяй оставил в покое ее любимого хотя бы после смерти. Информационный полимерный накопитель забирает и тело Штокхаузена тоже. Майор Нечай уже снова попадает в галлюцинацию, в ходе которой слышит голос Сеченова, а также некий женский голос, призывающий агента скорее очнуться. Придя в себя, нашему агенту звонит Филатова с просьбой встретиться, так как хочет показать доказательства преступлений Сечи, Пути к месту встречи, П3 встречает последнего мини-босса, робота Роса, которого успешно побеждает. Раз настаивает на уничтожении колец, бета-коннекторов, что и делает майор Нечая, выкинув их в воду. На агента снова целятся роботы, однако не нападают, так как коды доступа Петрова извлечены из его памяти и успешно введены, остановив агрессию машин. Сеченов звонит главному герою и указывает прибыть к нему, однако главный герой настроен встретиться с доктором Филатовой. Встретившись с ней, девушка показывает Нечаеву огромные резервуары с людьми, ведущими себя не адекватно, некоторые из которых мертвы. Девушка же поясняет, это первые испытатели системы коллектив, первая группа из которых погибла, 30-я сошла с ума, 73-я покончила с собой, сотая друг с другом. И лишь 204-я группа выжила, однако находится не в себе, их сознание находится в вымышленном мире, который называют Лимба, а их тела находятся под контролем того, кто проводит эксперимент. Девушка заставляет их встать в одну шеренгу, потом попрыгать, показав, что они болванчики, исполняющие любые приказы хозяина. Вы три шокирован с тем, как они обходятся с людьми. Филатова же утверждая, что с запуском коллектива 2.0 такими станут все, Сеченов станет управлять каждым человеком, подключенным к системе, а их сознание будет находиться в вымышленном мире. Майор Нечаев соглашается помочь Филатовой и остановить своего начальника, Сеченова. Тем временем агент видит галлюцинации, слыша при этом странные голоса. Филатова догадывается, что именно видит главный герой, и говорит, что это переход в лимба, который невозможно сорвать, и удивляется, как он его избегает. Девушка считает, что это является следствием перенесенной операции и установленного в голову импланта, 
имплант, о котором Нечаев не знал. П3 пытается узнать, что это за имплант восходный, что получает ответ, что это разработка самого Храза и Сеченова, которого он называет Димой. П3 не понимает, о чем говорит Храз, и почему называет академика Сеченова Димой. Храз не хочет отвечать на этот вопрос. Пытаясь понять, что происходит, покопавшись в прошлом, девушка и агент идут в архив, который попадает под именем Харитона Родионовича Захарова, нейробиолога и коллеги профессора Сеченова. Оказывается, что Храз это и есть Харитон Захаров. Включив архивные записи об агенте П3, выясняется, что когда-то майор Нечаев вместе с женой работал в отряде специального назначения Аргентум под позывным Плутоний, но был тяжело ранен на одном из заданий, в ходе которого его жена, Екатерина, чьей позывной блесна, погибла. А самого Нечаева силами Сеченова с трудом удалось вернуть к жизни, однако пришлось пожертвовать прошлыми воспоминаниями, в том числе и о жене, установив и план восход, который позволяет обеспечить пациента искусственной памятью и устранить фиксацию сознания на образе погибшей жены. Имплант Восход под руководством Сеченова может направлять агента П3 в лимбо, при этом отдавая команду его телу. Таким образом, П3 по команде переходит в боевой режим и убивает всех, кого прикажут. Именно так агент П3 и убил всю комиссию во главе с товарищем Молотовым. В конце записи Сеченов говорит, что категорически против. На этом запись обрывается. Майор Нечаев в замешательстве, но принимает решение остановить Сеченова. Пока Филатова взламывает доступ к лифту, у Нечаева их раза происходит разговор, в ходе которого Харитон Родионович сообщает, что Сеченов его убил и превратил в полимерный объект, засунув в перчатку. Раз и Нечаев решает отомстить Сеченову за все то, что он им сделал, при этом остановив запуск системы коллектив 2.0. Нечаев расспрашивает о своей жене, Храз же рассказывает, что его жена с детства занималась балетом и рукопашным боем. П3 понимает, что близняшки телохранительницы Сеченова являются женой Нечаева, личность которой не удалось спасти. Зайдя в лифт, Нечаев снова видит галлюцинации и попадает в лимбу, тем самым, скорее всего, убивая Филатову. Пройдя немного во сне, агент П3 снова слышит голос Сеченова, после чего просыпается около ранее знакомой нам бабы Зины, которая говорит, что при ее дочке главный герой был радостным и хорошим, в отличие от сейчас. Нечаев же не понимает, о какой дочке говорит баба Зина, однако та ему сообщает, что ее дочь... Это его жена, Екатерина, а сама Баба Зина, его теща, которая довольно давно следила за ним. Нечаев спрашивает Дефилатова. Баба Зина говорит, что теперь везде, ведь Сергей убил ее. Он просит взять пистолет и закончить его страдания, выстрелить ему в голову, на что Баба Зина начинает его ругать, ведь если он умрет, некому будет остановить Сечного. Она просит поклясться в том, чтобы главный герой убил Сечного, который угробил ее дочь. Храс тоже просит это сделать. Здесь главному герою предстоит сделать выбор, влияющий на концовку. Первая и единственная правильная концовка, как я считаю, является той, где принимая во внимание все, что произошло, Нечаев решает остановить Сеченова и отправляется в его резиденцию, на первом этаже которой его ждет одна из телохранительниц, левая. Если кого-то из зрителей этого видео пугали прошлые боссы, то сейчас они вам покажут с конфетками со вкусом апельсина, ведь то, что будет происходить дальше, это сущий кошмар. Победив одну из телохранительниц, главный герой подходит и пытается разглядеть в ней свою жену. Резко дернувшись, будто бы что-то вспомнив, робот резко взлетает наверх в кабинет Сеченова. Нечаев же следует на лифте наверх. Добравшись до верха, П3 требует от Сеченова остановиться и ответить за все, что он сделал с ним. Сеченов считает, что Харитон и Бабазина натравили Нечаева на него, однако он не винит Сергея, ведь он запутался. Он объясняет, что для него это тоже все огромное испытание, ведь он почти потерял своего лучшего друга, Харитона, и Сергея, которого он считает сыном. Харитон же в ответ спрашивает, что если для Сеченова облаванены имплантами Нечаев сын, две близняшки дочери, то при запуске коллектива 2.0 все сошедшие с ума люди будут толпой приемных детей? Ситуация накаляется, Сеченов приказывает остановить Нечаева. Их раза. Под слова «Правая и левая, пресечь». Я понял, что такое настоящая боль, потому что победить этих девушек, мягко говоря, довольно тяжелое испытание. В ходе ожесточенной битвы Нечаев обвиняет начальника в том, что тот разделил мозг его жены в тела двух роботов и стер о ней воспоминания, на что Сеченов утверждает, что не мог поступить иначе, ведь он не мог ее спасти. Но сохранил мозг, с помощью которого в будущем ее можно будет оживить, а так как Нечаев не мог бы жить без нее, Сеченову пришлось удалить память о ней. Нечаев не понимает, почему начальник сразу не рассказал об этом, на что Сеченов просит прощения, так как не знал, как поступить. Нечаев Нечаев требует остановить близняшек, чтобы поговорить, однако Сеченов утверждает, что они сейчас дерутся против фразы. Единственный способ остановить драку – это снять перчатку, на что майор не готов. В ходе жаркой битвы Харитон и Сеченов обвиняют друг друга, а П3 и краем уха слышит непонятно откуда-то взявшийся голос. Голос своей жены Екатерины. Я могла... 
Гомес девушки продолжает просить покончить с этим и освободить ее. Нечаев пытается позвать жену. Харитон снова пытается убедить Нечаева в том, что его жена мертва. Ее забрал Сеченов. Катя же говорит, что они оба врут. Она просит нашего героя выжить и найти ее после. Как только П3 удается победить свою жену, тела двух роботов создают два комка черной субстанции, которые объединяются в одну, имея символическое значение или нет. Нечаев стреляет в Сеченова, после чего тот сообщает, что Храс манипулирует им, получив доступ к импланту восход и отправляя Нечаева в Лимбо. Сеченов не заметил этого. На самом деле Харитон убил комиссию и Филатову. Тем временем Храс понимает то, что маски сброшены. Он бьет электричеством Нечаева, заставляя того отключиться. Выбравшись из перчатки, черная субстанция, которая является Храсом, добирается до нейрополимерного информационного накопителя, принимая его тело, а также получая доступ ко всей информации, которую он когда-либо получал. Ритон, рассуждая о том, что человечество это вымирающий вид, сворачивает шею Сеченову и поглощает его, получая в том числе и его знания. Позже нам показывают, как спецотряд Аргентум попадает в резиденцию Сеченова. Ритон же скрылся в неизвестном направлении. Последний вырез сцены показывает нам майора Нечаева, который находится в Лимбу, встретив там свою жену, он берет ее за руку на фоне тех самых колец. На этом игра заканчивается. Во второй же концовке Нечаев отказывается останавливать Сеченова, утверждая, что не Сеченов отправляет Сергея в Лимбу, ведь иначе баба Зина была бы уже мертва. Нечаев обращается к Хразу, утверждая, что имплант восход, творение Харитона, поэтому это он мог отправлять Сергея в лимбу. После этого агент П3 вырывает из перчатки Храза и растаптывает его ногами, разоблачив его план. Вот. Вот так-то лучше. Для меня лично атомное сердце, как глоток свежего воздуха в беспробудной рутине современных игр, и я очень рад, что я поиграл в эту игру и желаю создателям успеха и процветания, а также скорейшего выпуска второй части. А тебе, зритель, спасибо за просмотр, не забудь написать комментарий и поставить лайк, ведь это способствует продвижению этого видео, а также пиши, какую игру ты бы хотел видеть следующей, до свидания.